kufananishi na kitu kile Bwana Yesu asifiwe pastor Amen amen Ni kama leo pastor ni mimi umehubiri yote yenye umehubiri nimeona imerenga kwangu pastor Msichana wangu mkubwa amepata barua tatu ambayo mbili zinamhitaji India moja ni kambuni ya inji Kenya hapa na Nairobi kubwa sasa alinipigia akaniambia ma ni gani nitachagua niende nikamwambia wacha niende madhabahuni niandike Mungu atupe ile the best wende huko na wewe ukue the best juu wanamngangania hizo kambuni zote wanasema yeye yeah, anafanya kazi nzuri ingawa sio ile alisomea lakini anauza, anauza madawa kwa hizo hospitali kubwa kubwa kama Nairobi Hospital na Kenyatta Hospital sasa hizo kambuni sina muhitaji aende kuuza juu akienda kwa hospitali madaktari wote wa hiyo hospitali wanaandika madawa ya hiyo na ya kambuni ya sasa waniuliza swali na sema aende ga yeah uliza kama mama pam ni kujibu mwambie angalie ile ambayo iko na pesa sana ndio aige amen pastor ingine sio tunafanya kazi ili tupate pesa eh yeah. Na unaangalia ni gani yuko na pesa mingi sio chukue Amen Ingine pasta Goods manager Msichana wangu wa pili ni daktari anasomea Eurosajo Ikaton University A central bank manager alimpigia simu akamwambia Anamuitaji Akani consult ya siku ile ya saa 12 ma Anamuitaji namna gani Anamu yake. Bo shika na hapa dada. Usini 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 changanye. Anataka amuoe. Amuoe. Central Bank Manager. Central Bank Manager. Manager. Yes. Manager. Yes. Chukua yako wewe. Amen. Basta aliniuliza akanipigia akaniulizia mama na penda. Wewe we uko kisi hapa kisi matiko kanisani yes msichana wako amekoroga central bank manager amen amemkoroga na akili amen haya amekuuliza nini ameniuliza akaniambia yes tu au anawake na equity bank hapa kisi akisaa kucha holiday anakuanga huko equity sasa huyo manager alimpata huko na kasi ile yake alikuwa anafanya sasa akamselect sasa msichana ameniuliza mama nimepakisa miaka mitatu na huyu ananihitaji na nimemwelezea akaniambia hakuna acha ataningochea mpaka nimalize nikamwambia oi Mungu siwaacha Mungu afanye kazi ukasema <laughs> oi mwe nilewaambia kwa mama wakisikia hivyo anaongea na mdomo kidole tu oi ndio, Mungu ni hivyo pasta alafu mm-hmm. sasa ndio nasema maupiri ya leo imeniuza kila mahali mimi Cent- tu, central bank manager mimi tu muuzaji kitunguu na nyanya baba Aliniambia basta juu kuna maisha tumepitia akaniambia mama ambia baba kuna mazuri mbele hata kama u, kuna different kidogo akoe tu pole pole tunamweka kwa kiwango kingine gari atakuja kutembelea sio hiyo blue box mwambie baba tuli mambo iko njiani nikasema amen nilifowadia baba hiyo sauti nilikuwa nimemula code nikamfuatia akasema amen sasa kuanzia sasa nitabadilika nashukuru Mungu pasta barikiwe mpaka bwanako ambaye anaenda kwa mpango wa kanda rudi apige kambi kwa nyumba yao amen pasta ya ajabu kuna ngombe iko kwangu ilikataa kusika mbegu miaka saba akiza useniite ndama Wacha tu maajabu ndio hiyo inakucha pasta si ngochee kidogo. <laughs> Zibwana akasikia vipaya aiuze na mimi nikaikatalia. Ikakuwa vita. Mpaka nikaenda kwetu. Nikapigwa simu anataka kuiuza, nikachukua gari asubuhi, nikakuja. Nikapata wanaume wako kwa boma. Nikawauliza nani amewafungulia mlango juu siku kwa. Mumeingia kwangu iliga nikachukua panga wakatoroka 
Na mimi nikatoroka baba. Juu ninajua mume wangu vile anakucha sisi ya amewaleta. Sasa na mimi ningetoroka. Hivyo ndivyo walienda. Tukarudi kesho yake na wazazi tuitane sasa tujue ni nini mbaya. Siku hiyo 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 tukiwa kwa hiyo kesi. Nikasikia ikibweka kwa sisi nikaenda kuiangalia nikapata inahitaji mbeu. Nikaita daktari hapo hapo na simu yangu. Nikaambia daktari ukikucha kwa poma usiulize chochote we safu ngombe toka mengine baadaye. Na hivyo hivyo ndivyo alifanya akatoka. Au naongea. Pasta. Sireo hii niko na Jacqueline Square hadi wawili wako hai nyumbani. Ha? Wawili Jacqueline. Wawili. Mke wangu ni ndama. Wawili Jacqueline wako nyumbani. Wa wili pasta. Sinelewambea. Utanifanya ni ame kisi. Apana. Nitaama. Apa utamea mbaka mizizi. Naenda kitengela. Apana cha pasta. Hei yule mama mesema. Siye divas. Amen. Mpe yesu makofi mazuri. Asante na skupi. Yani mimi mke wangu ni ndama kwa wili. Wanaitwa jaki. Jackie. Wote wawili. Wawili. Mapacha. Mapacha. Jackie plus Jackie. Mwanamke peke yangu nasalisa mapacha, ngombe, wawili. Mimi huyu. Wawili pasta. Amfananishi na kitu kile. Karibu. Nashukuru sana. Na nilikuja juzi kanyamaza leo imenibidi ni tamke kitu cha kwanza nilizungumza na mke wangu namuita mama Beatrice jana usiku nikamueleza akaniambia hapo hapo ndio ushikilie kwa hivyo kwa sasa nataka kukuambia nimejisalimisha kwako kwa huduma ya kanisa na ya pili wakati ulikuwa na ubiri ikani 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 ikakaa ika, kana kwamba ni sinema kwangu na namaanisha nini mimi ambayo nazungumza nilikuwa na suffer from arthritis na nilikuwa natemea na bakora mpaka mama mzazi ambaye alikuwa ananionea huruma sana alikuwa ananiita nyumbani kuwa kuja nimepata mtaalamu atakunyoroshea miguu lakini tangu nikuje new life mtumishi wa Mungu kwa sasa situmii bakora na sitembei na yani sifungi mguu tena na furaha yangu ni kuwa wale ambao uliniambia nipatie Mungu muda kwa sasa niliwapatia nilipatia Mungu muda na kwa sasa wamechanganyikiwa na 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 mambo ambayo naamini naamini wakati nitaondoka hapa Mungu atafanya mengi pe Yesu makofi mazuri umefanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya karibu Bwana Yesu asifiwe amen kwa majina anaitwa Purit sasa kuna mwaka mamangu amekuja hapa ulikuwa Holy Communion. Mimi sikuwa najua hesabu hata hadi darasani wanafunzi walikuwa wananisomia. Don't cry. Don't cry. Endelea. Usiana mgeni hapo nikapata anga 3 out of 50. Akanihesabia kuna ulipata 3 out of 50. Akaniasabia akaniambia unapata tatu msichana mkubwa na ako grade 7 hauna ipu Mamangu akakuja hapo al communion akanibebea mimi sikukuja akanibebea akaniletea nyumbani nikakunywa alafu after tumefunga hii after mia two months nikaletea waticha akanifunza akanifunza alafu tumefungua shule kuingia shule nikipewa hesabu napata jibu hadi saizi wanafunzi wananiuliza umepata jibu gani 
nawaambia na tukipeleka kwa ticha tunapata wanafunzi wote darasani kwa hivyo sasa hii unapita vizuri naomba niombe nipite kabisa na wana wanashangaa wana ulienda wapi sasa mama na baba hizo shida ziishe nyinyi muende mwanze kupita nimewapa nyota mimi ni babako roho yangu itawaongoza nyote amen karibu umefanya mambo ambayo amen mimi namshukuru Mungu niko na ushuhuda tatu first sisi kumea kwetu tumelewa tumelelewa na mama yetu pekee yetu for the last karibu 10 years lakini juzi tu ndio mama alirudi nyumbani alikuwa anatafutwa kutoka nyumbani ani akarudishwa nyumbani hiyo ni shuhuda ya kwanza ushuhuda ya pili nilikuwa na kesi kotini ikao hiyo kesi nilikuwa naye pasta ningefungwa miaka mitano kwa sababu nilipiga mtu mpaka nikaumiza mkono amekuwa mlemavu pasta nimeenda kotini wale wenye walinistaki hawakwahi kuja kotini mpaka nafika kotini niko na prayer cloth na living water Jaji inabidi anaanza kugombanisha court prosecutor. Akasema hii file naitupilia na jaji akararua ile file hivi. Akararua hivi. Ndio pasta. Kusikuisha. Ndio pasta. Na vita ziishe kwako. Amina. Kwa damu ya Yesu Kristo. Amfananishi na kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Joy. Basta nilikuja hapa hivi la Sunday tukatoa sacrifice na nikachota mchanga. Nikaenda shuleni tulikuwa tushachagua class representatives. Na mi nilikuwa nataka nichaguliwe because washachagua. Basta sasa ticha kaingia darasani on Monday akasema kuanzia leo mimi ndio nitakuwa class representative na nitawaongoza hao wawili. Nenda waongoze. Amen. Umetenda mambo ambayo mwanadamu hawezi kutenda. Karibu. Asifiwe Yesu Basta. Amen. Mimi niko na ushuhuda wa mamangu ambaye alikuja kanisani ukamwombea. Alikuwa na shida kwa macho macho yake moja ilikuwa imemea tu na kanyama kingine hapa lakini vile ulimwombea tulienda tukanunua living water mamangu akatumia ametumia hiyo maji kuoshea kwa macho yake kwa muda mamangu juzi tuliongea na ye kwa simu akaniambia nikuje nikwambie hiyo living water vile ulimwombea alitumia amepona hiyo nyama iliisha ako sawa mtoto wangu ako na na sawadi yako ha mtoto wangu ako hapa hivi ako na sawadi yako sawadi ya nani eh hey, ndugu wewe Pastor Sara na Pastor Jack. Pastor Ezekiel na Pastor Jack bila. Si si wako wawili wawili. Umetenda mambo ambayo wanadamu hawezi kutenda. Umeto Ki 
Ukiona Pastor Ezekiel ako na flag ya ya Africa. Mimi sina. Inamaanisha huyu ni mtoto wa huyu. Huyu akienda Africa, huyu anaingia Kenya. Huyu hajaruhusiwa kwenda Africa sai. Huyu ameruhusiwa kwenda Africa anaitwa Evangelist Ezekiel. Aki step in akienda America basta kila kanaingia Nairobi kakamega uko sasa tunapiga injili okay pasta Sara ako kwa jukwa pasta Jacqueline anamsubiri akitoka anaingia Barikiwe in Jesus mighty name. Amen. Pastor mimi nashukuru sababu nilikuwa na mtoto mgonjwa. Nilikuwa na mtoto mgonjwa alikuwa na sickle cell for 14 years. Kama tunatibu sickle cell. Lakini wakati huo mtoto alifanya mtihani wake wa class 8 KCP alifanya kiwa hospitalini alikaa kwa ICU for one month. But aka ka kwa ward tena alitulika hospitali for four months akawa na brain tumor mpaka akapoteza memory lakini baadaye aliamka two weeks to exams akafanya mtihani wake hakuweza kufanya hata composition insha but alipata 340 ninashukuru pay your summa coffee mazuri Pasta siku ya leo juzi tulikuwa tuko na meeting ya wazazi shuleni mwao tukaenda anafanya vizuri sana sasa hii anafanya form 4 na alinyesha undene tu jambo moja na vitu zake hizi za ustali siku ya leo nataka kuziacha hapa ziko mingi sana akeshapona okay, nenda ubage kwenye madhibao bwana asifiwe kanisa amen asifiwe tena amen Pasta nilianza kuja hapa mwezi wa kumi na moja. Nilikuwa na shida nyingi alafu ukanika mara mara ya mwisho nikakwambia pasta nimechoka ndoa yangu na mpango wa kando. Sema jambo. Pasta ulisema mpango wa kando aende. Kuanzia wa, kuanzia mwezi wa kumi na moja pasta amekuwa akiangaika anaenda na bwana anamregesha. Anaenda na bwana anamregesha. Pasta ile mchanga uliombea nikaenda nayo nyumbani. Nilichukua hiyo mchanga na idamu ya Yesu nikaenda nikaweka kwa nyumba yake. Pastor mpango wa kando alitoka ye mwenyewe. Na hiyo m- hata leo nitaombea hiyo mchanga tena sasa hivi. Amen. Pastor hiyo mchanga nilichukua kidogo nikarusha kwa mtama kwa shamba. Nilikuwa na mtama msijui m- nini. Si mnaenda kupanda sasa hivi. Si mnaenda kupanda. Hiyo 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 mtama zilikuwa ni tatu tu peke yake. Kila mtama ilitoa kichwa tano tano pasta mpaka nikashanga. Wastaili. Karibu. Pasta asante ninashukuru sana kufika hapa leo. Nilisatamani sana kufika kwako. Nimenisinda leo nimefika. Nimeshukuru Mungu ya Pasta Isakiel. Nime sisi nyumbani kwetu tuliolekwa kwa boma ya pombe wa bwana setu wanakunywa pombe sasa kuna ndugu zangu kuna simeji yangu mwenye uli ombea mtoto yake akaenda Amerika huyo mzee pia amewacha pombe ameingia kwa kanisa kwa jina la Pe Yesu makofi mazuri kwa majina mimi ni Mary Bosfori Mose toko wala Nashukuru kwa hii madhabahu kwanza. I think I still have pata nafasi ya kubeana shukrani. Niko na usuda mbili tu. Ya kwanza ni mtoto wangu. Alikuwa amefanya form 4 2019 akapata C brain. Akaniambia mama mimi nataka kuenda university nikamrudisha. Akarudia baada akapata hiyo C brain. Mandugu zangu nyumbani kwetu wakamuuliza Brian si ni grade bado naendelea kupata si tukupeleke college. Akawaambia mimi nataka kwenda university, mtanisaidia? 
wakamwambia kama uko na hiyo roho acha tu tuone lakini utufumilie kwa hii 2023 iishe tuone kama Mungu atatujalia tupate pesa kwa haraka haraka kwa haraka haraka sasa basta mimi nimekuwa nikiomba pa au wanyo wangemsaidia babangu ni mgonjwa nyumbani ndio wanashughulika na yeye sasa nikawa nauliza Mungu ninakuja hapa ninaambia Mungu mimi sina kitu na mtoto wangu anataka aende shule haki Mungu nifungulie njia wanangangana na babangu hospitali bado wakampeleka shule ko high school ni boarding mimi namwambia tu Mungu ampe grade ya kwenda university vile anataka hakuna chenye nilipa kwa huyu mtoto ni shopping tu niliuza mahindi gorogoro 20 akaenda nayo kwa shopping tu peke yake so ya pili pasta chana sistangu mkubwa benya ameoleka Ako na fita hii yenye umeongea mambo na shamba. Mimi kutoka kwa hii matabau tuko na gari tuko karibu kufika Gamba. Ninapigiwa simu Mary uko wapi sister kwa ameshikwa na ameenda kuachana na watoto wake wote. He? Nikakimbia tu nikushuka kwa gari kukimbia na pikipiki mpaka kwa boma yake anapata nyumba zimefungwa. Basta kuna damu ya Yesu nilikuwa nimeipa nimperekea kunya na watoto wake juu yako na kesi eh nilikuwa nimeipa hapa sana nimperekea kunya na watoto wake juu ya hiyo kesi basta nikashindwa ayuko watoto wote wako kuachana mpaka kuna mtoto mchanga wa mwezi mmoja atamaliza mwezi wote ni kuachana nikauliza mamangu nifanye nini wakaniambia wewe unafanya nini kwa hiyo pao mashuta shiko hata wewe mimi kuna nguvu haki vilivyoulisa mapasta Hao majirani wanyo wanakimbisa hii sistangu wananiangalia wanashindwa sasa huyu ametokea wapi saa hii saa moja na anafanya nini kwa hiyo poma kitu ikanikuchia si niko na hii damu ya Yesu nipate wapi maji nikapata kando kingine huko nje kalikuwa na maji chafu nikaweka hiyo damu ya Yesu ndani sasa mimi nasunguka kwa hiyo poma sake nyumba tatu nina nina ninaimba tu ninaimba tu wewe ni wewe na utapaki kuwa ninaimba nikimwaga nikisarau ndizo manyumba alafu wakaasa kusema wani usini ujai wa mchana huyu huyu msana dadake Petrus anafanya nini kwa boma ya Petrus akimwaga mwaga waliona tu ni maji lakini hawajui jenye nimeweka ndani mimi nikatoka huko ndani nikisema Mungu nimekuachia hii boma hakuna mwanyako hapa wote wako kwa tena uwafungulie uko kwa chera na ulinde hii boma basta saa 3 na nusu ya usiku sistangu anaajiriwa na watoto wote kwa nini kwa kwa elfu tatu peke yake walilipa pesa ni wewe basta ninaomba kona kesi ni wewe ninaomba yale pesa ni wewe na utabaki kwa ni wewe hosana Kesi kuisha. 